हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आन अकेडमी राइस दिस इज मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा एंड आज का टॉपिक मैं फिर यू नो पॉपुलर डिमांड पे बना रहा हूँ राइट मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो आई कैन नॉट इवन स्टार्ट एट सेइंग एंड स्टॉप एट सेइंग एट द ऑसम रिस्पॉन्स जो आप लोगों ने मेरे वीडियोज को दिया है एंड इससे मेरी इंटेंशन का एक्चुअली प्रूफ आपने दिया आई रियली वॉन्ट टू हेल्प यू आउट इन डिसाइडिंग एंड द मेकिंग द प्लान टू पास दिस एग्जाम ये फ्रेंड्स ये एग्जाम सिविल सर्विस एग्जाम अपने आप में एक रिसर्च टॉपिक है राइट right? अपने आप में कि ये एग्जाम एक्चुअली क्या टेस्ट कर रही है राइट हाउ डू यू एक्चुअली मैनेज दिस एग्जाम मैंने टॉपर्स को देखा है यूनिवर्सिटी टॉपर्स को देखा है जो इस एग्जाम को नहीं पास कर पाए एंड अब एवरेज स्टूडेंट हु एग्जाम ये हो क्या रहा है एंड दैट इज द रीजन बिकॉज एक स्पेशलाइज रिक्वायरमेंट है एक स्पेशलाइज प्रोफेशन एक स्पेशलाइज सर्विसेस के लिए ये एग्जाम की गई है ये सिर्फ आपकी मेंटल एबिलिटी टू मेमोराइज पर नहीं है ये सिर्फ आपकी स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड पर नहीं है इट इज अ मिक्सचर ऑफ क्वाइट ऑफ यू थिंग्स सो मुझे बहुत सारे से पूछा मैं फॉर दैट मैटर ट्वेल्थ में हूं अभी मैं स्कूल में हूं सीड हैज ऑलरेडी Sprouted, okay, but it has yet not. I don't know how it will go into a tree or not. But the point here is, at various stages, if I am a beginner, so I will focus on how I will focus on this exam. This is a video limited to all those people who are beginners. Number one, who are in school. Number two, who are in college. Number three, who have passed out of the college or the university and are taking their first attempt. And even if in the first attempt, they have made a trial attempt, which was a wrong thing. बट फिर भी एज अ ट्रायल अटेम्प्ट लिया तो एज अ सेकेंड अटेम्प्ट बट उनका फर्स्ट फ्रेश अटेम्प्ट इज दिस वन सो लेट्स लुक एट दिस पार्ट ना दीज आर दार्ट आई वॉन्ट टू डील विद यू ऑफ द प्लस कोर्सेस माई फ्रेंड्स थोड़ा सा एक अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू ऑल ऑफ यू नाउ ऐसे तो हंड्रेड ऑफ यू हैव ज्वाइन मी ऑन माई प्लस कोर्सेज आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वी वेरी वेरी डिलाइटेड फर्स्ट देर आर टू अनाउंसमेंट ओके द फर्स्ट अनाउंसमेंट इज दिस ओके ऑल ऑफ यू This course, the complete course on polity, governance, and international relation by me has been launched. Okay, so beginning twentieth of September, be September. Say this course is beginning. All right, it is starting. Right, time to join now. Okay, as well as but those who have for some reason not able to join, ye is this ka advantage hai. You can always look at the videos in the previous parts, but those जो लोग देख रहे हैं please get this announcement. So मुझे hundreds of friends ने message डाल के भेजा सर आपने बोला था plus course last week आएगा नहीं आया I'm extremely sorry for the two three days days delay, but I was preparing the entire profile in such a way ताकि the entire game finishes at a correct time, right? तो so, ये course is being launched. Second very important announcement ये जो plus courses है which are Awesomely made, all right. Not only my course, but for all other educators also. These jo courses are. These courses ka price is being revised. Okay, escalate hora hai. Starting from the first week of October, actually 30th September ke baad se ye prices nahi rahenge. So agar abhi bhi aap faisla karne ke stage par ho ya decide kar rahe ho, might as well take your decision now. As of today, as of today, all right. You will see. That one year course, the entire one year course is available at thirty five thousand rupees. Pura one year, sare subjects, polity, kisi related, history, geography, socio, prelims se lekar optional tak will be available to you at thirty five thousand rupees. Abhi bhi paise bachao. Use this code S I D. Mera code use karo. Press apply. Congratulations, you have a ten percent discount. Now, usi tarah se mere college wale friends, jinke liye shayad ye video aaj ka bada applicable hai. 56,000 रुपीस में तुम्हें ये टू इयर्स का कोर्स अवेलेबल है अलोंग विद द टेस्ट सीरीज फिर से यूज दिस कोड एस मेरा कोड यूज माय कोड प्रेस अप्लाई बटन गेट अ 10 परसेंट डिस्काउंट फिफ्टी थाउजेंड रुपीस में पूरा का पूरा कोर्स सारे के सारे सब्जेक्ट्स प्रिलिम से लेकर ऑप्शन तक अलोंग विद द टेस्ट सीरीज आई डोंट थिंक इससे ज्यादा पावरफुल इससे इफेक्टिव या एफिशियंट कुछ होगा टेक योर चॉइस इट इज योर करियर आज का टॉपिक सबसे पहले एक पेन एंड पेपर लो ओके okay? अगर तुम्हें सीरियसली इन वीडियोस का फायदा उठाना है ना तो इनको वीडियोस को एंटरटेनमेंट सेक्शन की तरह से मत देख लिया करो ओके okay? इन वीडियोस का फायदा उठाओ राइट 
और उन लोगों की बेकार की बातों में मत आ जाओ जिनकी जिंदगी में कुछ और काम नहीं है एक्सेप्ट ट्रोलिंग करना एक्सेप्ट यूजलेस कमेंट्स करना एक्सेप्ट दूसरों को डिस्करेज करना ये खुद भी यूजलेस है ये लोग कभी जिंदगी में कुछ भी कुछ कुछ नहीं करने वाले लाइफ में तो प्लीज अपनी लाइफ बनाओ राइट देर आर थाउजेंड थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स इन द वर्ल्ड जिनका लाइफ में कोई भी रसूख नहीं है कोई उनका लेवल नहीं है फुगेट अबाउट दिप पेन ऑन पेपर लो माई फ्रेंड्स ऑल ऑफ दोस्त यू वॉचिंग दिस एंड अगर सीरियस एस्पेरेंट्स हो पेन एंड पेपर लेकर पहले अपने आप को देखो वे आर एग्जैक्टली आर यू इन टर्म्स ऑफ एज राइट नाउ प्लीज अंडरस्टैंड एक मिनिमम एज क्वालिफिकेशन है ट्वेंटी वन मैक्सिमम एज क्वालिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन वॉट इज योर रिजर्वेशन स्टेटस और नॉट रिजर्व मैंने वीडियो बनाया हुआ है उसके हिसाब से चेक करो ओके आर यू विद इन दैट एज लिमिट आर यू नॉट विद इन दैट एज लिमिट पहले उसको देखो फिर देखो तुम्हारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर यू ऑलरेडी अ ग्रेजुएट आर यू डूइंग योर ग्रेजुएशन और या फिर आप स्कूल में ही हैं अभी तक इन अलग अलग स्टेजेस को मैंने डिफाइन किया है फिर उसी तरह से फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट एंड सो ऑन सो वो या जिसने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया बट स्टिल फर्स्ट अटेम्प्ट राइट बिगिन फर्स्ट फेयर अनालिसिस माई फ्रेंड्स देखो इसको है ना कोई गलत फहमी मत पाल लेना प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग ऑन दैट पार्ट लेकिन ऐसा होता है राइट right? कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लकीली या जेनेटिकली एक्सपोजर मिल चुका होता है विद रिगार्ड्स टू दिस प्रोफेशन हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारे कोई एजुकेट कोई रिलेटिव या फिर कोई फ्रेंड्स कजन्स एक्सेट्रा ओके दे आर ऑलरेडी सिविल सर्वेंट्स तो क्या तुम्हें वो एक्सपोजर मिला है या नहीं ये बहुत कुछ ओके okay? तुम्हारे मेंटल मेकअप को पहले से ऑल्टर करना स्टार्ट कर सकता है कुछ लोगों का ये ड्रीम कभी कभी सिर्फ चांस मीटिंग किसी आईएएस ऑफिसर को देख लिया किसी आईएएस ऑफिसर से मुलाकात हो गई किसी ने तुमको मेंटोरिंग में हेल्प कर दिया दैट आल्सो कैन बी आई दर वेस क्या तुम्हें आइडिया है सिविल सर्विसेज का कि तुमको पता है सिविल सर्विसेज क्या है सबसे पहले थोड़ा सा गेट एन आइडिया ऑफ दैट ओके दिस इज वेरी क्रूशल फॉर बिगिनर्स राइट क्या मैं इस सर्विसेस के लिए बना हूं क्या ये सर्विसेस मेरे लिए बनी है दोनों बातें नंबर टू तुम्हारा इंटरेस्ट लेवल है कि जनरल सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी है माय फ्रेंड बड़ा मजा आता है ये सोचने में कि मैं एक दिन यू you नो know, हिंदुस्तान का राजा बनूंगा बेटा वो राजा बनने टाइम ना सब बनना चाहते हैं राइट वो राजा बनने की कीमत देनी पड़ती है राइट उसमें यू नो देर आर मल्टीपल सेक्रीफाइस इन्वॉल्व लोग ना कॉस्ट नहीं देखते उन चीजों का तो मोदी जी बन जाना ओके okay, एक सपना देखना फिर एक मोदी जी बन जाने के बाद उसके लिए टू गो थ्रू दैट ग्राइंड उतनी मेहनत करना उतना क्रिटिसिज्म सहना उतनी जिम्मेदारियां निभाना वो एक अलग ही खेल है सो so, पहले अपने आप को देख लो व्हाट इज योर मोटिवेशन लेवल इज इट अ फेयर अमाउंट ऑफ एट किसी दिन कहीं पर लाल बत्ती की गाड़ी देख ली अब तो लाल बत्ती रही भी नहीं लेकिन देख ली या यू नो यू गॉट इंप्रेस वाई समबड़ी यूनिफॉर्म क्या रियली इंटरेस्ट है सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट अब तक सपोर्ट स्ट्रक्चर एनालाइज करो ओके दिस इज विद रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स ओके तुम्हारा फैमिली का क्या है स्टेटस है विद रिगार्ड्स टू योर सपोर्ट इन दिस एग्जाम ओके नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल आल्सो वो भी एक मैटर करता है फिर विद रिगार्ड्स टू वेदर यू आर वर्किंग वेदर यू आर नॉट वर्किंग सो ऑन एंड सो फोर्थ आप कौन सी सिटी में हो आप कौन से सब्जेक्ट को ले रहे हो कौन सा सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ फिर लैंग्वेज My friends, दुनिया चाहे कुछ भी बोले ओके लेट्स बी प्रैक्टिकल आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन मेरे हिसाब से कोई भी लैंग्वेज हो ओके okay? कोई भी लैंग्वेज हो वो एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए ओके डोंट मेक दिस मुझे इंग्लिश नहीं आता मुझे हिंदी नहीं आता दिस इज नॉट करेक्ट वे ऑफ थिंकिंग ओके मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स ने यहां पर कमेंट करते हैं सर आप इंग्लिश में बोलो और उसी के नीचे कमेंट आता है सर आप हिंदी में बोलो भाई मैं कोई तो एक भाषा बोल ही रहा हूं ना इसमें लेकिन कोई भी सेटिस्फाइड नहीं होता और जो सेटिस्फाइड होने वाले होते हैं वो पूरे सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो ऊपर वाले कमेंट आएगा सर यू डोंट स्पीक इन इंग्लिश और नीचे आता है सर आप पूरा हिंदी में नहीं बोलते अरे एक तो धमकी मत दो यार वी आर डूइंग वट आर बेस्ट पॉसिबल सेकेंड हेयर इज कि आपको ऐसा बोला यार मैं भाषा कौन सी बोल गया मैंने फ्रेंच तो बोली नहीं या तो इंग्लिश वाले सेटिस्फाइड रहो या हिंदी वाले नो वाई बिकॉज यू हैव टू लुक एट द लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ट्राई एंड फाइंड द हिंडन मीनिंग अपना लैंग्वेज लेवल देखो आर यू एबल टू से वॉट यू वॉन्ट टू मीन और वॉट यू आर ट्राइंग टू मीन लास्ट सब्जेक्ट अवेयरनेस सब्जेक्ट अवेयरनेस का मतलब यूपीएससी का सिलेबस देख लो ओके वो सब्जेक्ट देख लो जो तुम्हें जो यूपीएससी पूछेगा सम सम जनरल आइडिया ओके हिस्ट्री विद पॉल साइंस राइट विद रिगार्
economics are you generally aware of these subjects or not let's look into this part to fair analysis analysis karo at all these levels age education qualification attempt your exposure your interest your support structure your language and subject awareness ab aage chalo ab important baat koi bhi stage pe ho koi bhi stage of preparation mein ho tumhe steps lene hai बैठे बैठे कोई आम गिरने वाला नहीं है राइट तो यू विल हैव टू मेक शो दैट यू टेक स्टेप्स यू डोंट हैव टू वरी सर मुझे कुछ भी नहीं आता सर मेरा सपोर्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल बेकार है सर मेरी लैंग्वेज बिल्कुल खराब है आई डोंट केयर राइट कितना भी रास्ता हो कितना भी रास्ता हो यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप द ग्रेटेस्ट ऑफ जर्नीस विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप मेक श्योर दैट यू टेक द फर्स्ट स्टेप लो लेकिन वो स्टेप ओके चाहे जहां मर्जी स्टेज से लोगे यू मस्ट मस्ट इंश्योर दैट दे आर इन द करेक्ट डायरेक्शन उसका कोई फायदा होना चाहिए उसका कोई पढ़े है या ट्वेल्थ क्लास पास हुए हैं या फर्स्ट ऑफ द कॉलेज में जाने वाले हैं या समथिंग लाइक दैट क्लोजेस्ट यू आर एट स्कूल लेवल और कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट आ गया है कि सर हम बनेंगे आई एस ऑफिसर्स लवली ब्यूटिफुल टाइम ओके अब तुम्हारे पास एक फायदा है और वही नुकसान है इट इज अ डबल एजेड सोर्ड ओके इसको डबल एजेड सोर्ड बोलते वाइट डबल एजेड सोर्ड इसका दोनों साइड से लॉस है दोनों साइड से लॉस कैसे होगा वन लॉस ओवर हेयर इज दैट यू हैव इनफ अमाउंट ऑफ टाइम ओके यू हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम दूसरा इसका नुकसान यह है कि यू हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम वॉट येस वन एडवांटेज इज You have enough number of days. You have enough number of months, etc. And the same thing is your disadvantage. Why? Stamina based exam, my friend. Okay, thug jata hai aadmi. Three saal ke graduation minimum to mahari baki hai. Plus one saal ka attempt. So four saal to me. Will you be able to maintain that focus or not? So my ye plan hai. Isko marathon ki tarah liya jaye. Isse sprint, hundred meter race ki tarah nahi liya jaye. Okay. 100 मीटर रेस नहीं है इसको मैराथन की तरह लिया जाए तो लेट्स पेस आवर गेम ओके इन अदर वर्ड्स पहले गेट अ फील ऑफ थिंग्स जस्ट गेट अ फील ऑफ थिंग्स ये एग्जाम है क्या ओके व्हाट इज दिस एग्जाम अबाउट क्या पूछा जा रहा है ओके कैसे जनरल कैसे पता चलोगे क्या यूपीएससी का सिलेबस पढ़ना स्टार्ट कर दे कृपा करो अपने ऊपर मत पढ़ना स्टार्ट करो बेहोश हो जाओगे चार साल तक ओके डोंट डू दैट गेट अ फील ऑफ थिंग्स कैसे डेवलप एन अवेयरनेस कैसे अवेयरनेस लू सर सर अवेयरनेस यहां पर ये है बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं ओके चाहे वो अन अकेडमी पे हो चाहे यूट्यूब पे हो ओके वॉच दैम ओके जस्ट गेट अ हैंग ऑफ थिंग्स कि हाँ सर ये जनरली यू नो टॉपर्स अपने बात बताते हैं मैंने यहां से पढ़ना स्टार्ट किया मैंने एनसीआर पढ़नी स्टार्ट की यू you नो know, मैंने क्या स्ट्रगल किया गेट अ हैंग ऑफ दैट पार्ट सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंड इसको बोलते हैं स्टैंड ऑन द शोल्डर ऑफ जॉइंट्स इसका मतलब क्या है स्टार्ट मेकिंग स्ट्रैटेजी विद लर्निंग हाउ टू लर्न इन अदर वर्ड्स कि आपको कैसे पढ़ना है कितना स्टैमिना की जरूरत है दिस इज कॉल्ड शेयर्ड चैलेंजेस हमारे शेयर्ड कॉन्फ्लिक्ट है यार वो भी था इस प्रॉब्लम में था उसको भी लैंग्वेज प्रॉब्लम थी वो कैसे निकल गया गेट इन टू द माइंड ऑफ द जॉइंट्स नंबर वन ये तुम्हारा काम सेकेंड स्टार्ट वर्किंग ऑन लैंग्वेज मेरी बात याद रखना ये तुम्हें मिलियन डॉलर वर्थ का मैं तुम्हें वो रिप्लाई दे रहा हूं okay, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया एडवाइस तो हमारे बहुत काम आएगा यू नो द ग्रेटेस्ट ऑथर्स ने ये अपने अपने बायोग्राफीज में आई रीड मेनी बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज उन्होंने रिलीज रिवील किया है कि मेनी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑथर्स करते क्या थे चाहे वो इंग्लिश में हिंदी में वो अपने फेवरेट ऑथर्स के पूरे पूरे लेसन या पूरे पूरे वीडियोस सॉरी पूरे पूरे पोइम्स या फ्रेजेस या प्रोजेस कॉपी कर डालते थे धीरे धीरे यू स्टार्ट अडेप्टिंग उसी तरह से तुम भी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो मेरा पर्पस यहां पर शेक्सपीरियन इंग्लिश लिखना नहीं है और मेरा पर्पस यहां पर कोई बहुत मेजर हिंदी लिखने से नहीं है बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द अप्रोच तो इसका बेस्ट तरीका क्या है अभी के लिए कोई हल्का पर नेशनल न्यूज ले लो ओके okay? If you don't want to read Hindu, अगर हिंदू पढ़ सकते हो माइट एज वेल और उसका एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट कर दो ओके ना भी समझ में आए डजन मैटर स्टार्ट गेटिंग द लैंग्वेज ऑफ इट ओके गेट द लैंग्वेज की कैसे रीड एडिटर बात कर रहा है उसमें जो जनरल टॉपिक्स है उनको ले लो अगर नहीं समझ में आ रहा और अगर वो भी नहीं पढ़ने को दिल कर रहा तो हेडलाइंस पढ़ना स्टार्ट करो 
न्यूज पेपर्स पढ़ना मेक इट अबिट ओके अब ये न्यूज पेपर्स पढ़ना तुम्हारा स्कूल में काम है सर नोट बनाना स्टार्ट करें अपने ऊपर एहसान करो प्लीज नोट्स बनाना मत स्टार्ट करना कोई जरूरत नहीं है दिस इज ओनली द टाइम टू गेट अ फील ऑफ द थिंग्स देखो माहौल देखो इसको रेके बोलते हो नो गेट द हैंग ऑफ द टेरिटरी क्या है दिस इज मोर देन इनफ एट दिस लेवल एट स्कूल लेवल क्या पढ़ोगे लैंग्वेज का कंट्रोल करो सेकेंड न्यूज पेपर पढ़ना की आदत बनाओ अगर ज्यादा अच्छा लगे तो दूरदर्शन न्यूज ऑल इंडिया न्यूज एक्सेट्रा ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज एक्सेट्रा ये पढ़ना स्टार्ट ये वॉच करना स्टार्ट कर दो जस्ट गेट इंटरेस्टेड कुछ और मत करना प्लीज फ्रेंड्स कोई नोट्स मत बनाना कोई मेंटोरिंग कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है अब आगे तुम कॉलेज में अब मेरा सेकेंड ग्रुप उनके लिए जो कॉलेज वाले ये वक्त आ गया मैं फ्रेंड्स अगर तुम कॉलेज में हो तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेवारी है अपना ऑप्शनल चूज कर लेने की ये उन सब लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है जो ह्यूमैनिटी वाले यू कैन वॉट टू मना कुछ नहीं ओके लेकिन बिकॉज मोस्ट ऑफ द एग्जाम विद रिगार्ड टू प्रिलिम्स ह्यूमैनिटीज वाले टॉपिक्स में से तुम्हें एक प्रॉब्लम आएगी लेकिन ऑप्शनल तुम फिर भी चूज कर सकते हो सो इट इज वेरी इज गुड फॉर ह्यूमैनिटीज ग्रुप बिकॉज उनका सब्जेक्ट प्रिलिम्स एज वेल एज मेन्स को डील कर लेगा साइंस एंड टेक लॉ पढ़ रहे हैं उनके लिए स्पेशलाइज के लिए उनके लिए ऑप्शनल चूज करना तो कम से कम यू कैन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम योर कोर सब्जेक्ट तो तुम्हारा एक होमवर्क है पूरा कॉलेज में दैट इज टू चूज योर ऑप्शन सेकेंड नाउ स्टार्ट रीडिंग विद इंटेंट इंटेंट का मतलब क्या होता है सर इंटेंट का मतलब यह होता है कि आपने जो पढ़ा अगर आपने उसको एक घंटा पढ़ा दिस इज अ ब्यूटिफुल रूल आपने एक घंटा पढ़ा तो उसको वन थर्ड टाइम में क्या आप एग्जैक्टली exactly एक्सप्रेस कर सकते हो या नहीं आर यू अंडरस्टैंडिंग मैंने कोई भी चीज एक घंटा पढ़ी तो क्या मैं बीस मिनट में उसको एक्सप्लेन कर सकता हूं या नहीं और जो मैंने बीस मिनट का एक्सप्लेनेशन कर दिया है उसको मैं पांच या छह मिनट में राइट right, क्या मैं उसको समराइज कर सकता हूं या नहीं दिस इज कॉल्ड एस रीडिंग विद इंटेंट वन थर्ड वन थर्ड का रूल अनबिलीवेबल है मैं सेम चैप्टर जो तुम लोगों को यूट्यूब वीडियो में पढ़ाता हूं मैं उसी को थ्री टाइम्स में पढ़ा सकता हूं और वन थर्ड में भी पढ़ा सकता हूं एंड आई विल नॉट लूज आई विल नॉट लूज द मीनिंग एंड आई चैलेंज पीपल दैट इट इज इंपॉसिबल फॉर एनी बडी मुझे नहीं लगता शायद ही इस टाइम को इंडिया में होगा जो इस तरह से क्लेम कर सकता है आई एम टेलिंग यू आई कैन वेरी आरोगेंटली एंड मॉडेस्टली एट द सेम टाइम से आई एम द बेस्ट इन द सब्जेक्ट वाई Because I have read it so many times, ये मैं assimilate कर सकूँ। मैंने इतने बार पढ़ाया है, इतने बार discuss किया। I can follow this one third one third formula। ये तुम करना start करो। जो भी पढ़ो, उसको summarize करो और उसको एक और बार one third में summarize करो। इसको कहते हैं reading with intent। अब newspaper has to be a ritual। अब वो पुरानी आदत नहीं। Hindu पढ़ना start कर दो, okay? Editorial headlines and जो मैंने video में बनाया था how to read Hindu। उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो दूसरा स्टार्ट रीडिंग एडिटोरियल्स नाउ केयरफुली रीडिंग विद इंटेंट नहीं कर रहे हो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो प्लीज कॉलेज में तो बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्टर्स मिलेंगे जिनके तो लिमिट ही नहीं जो तुम्हारे रोल नंबर में 99 परसेंट होंगे ना जो तुम्हारे अटेंडेंस सीट में वो सब यूजलेस लोग होंगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसके लिए तुम्हें कम से कम दो तीन घंटा टाइम अलग से निकालना स्टार्ट कर दो एंड स्टार्ट वॉचिंग डिस्कशन खुद की डिस्कशन मत करो तुम और यू you नो know, अपनी इंटेलिजेंस मत लगाओ यहां पर मास्टर्स को देखो लुक एट आर एस टीवी लुक एट गुड यूट्यूब चैनल्स जहां पर बड़े बड़े लॉयर्स ब्यूरोक्रैट्स पॉलिटिशियंस आल्सो दे आर डिस्कसिंग कोर टॉपिक्स उनको वॉच करो सर आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दे नहीं यू विल नॉट मेक नोट एट ऑल जस्ट गेट द हैंग ऑफ द थिंग्स अगेन बट रिलेटिवली मोर 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 सीवियरली मोर मोर विद इंटेंट नाउ कम्स तुम्हारा मेन सीरियस प्लंज नाउ ओके जो कॉलेज पास आउट हो गए हैं वर्किंग इंडिविजुअल्स है एंड आर रेडी फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट ओके दे आर रेडी फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट ये फाइनल ईयर कॉलेज स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं नाउ रीड एनसीआरटी सर पढ़ना है मुझे कोई जरूरी नहीं रीड एनसीआरटी फ्रॉम सिक्स टू ट्वेल्थ अगर ये तुम्हारा कोर सब्जेक्ट नहीं है प्लीज इसको अंबेसमेंट मत समझो सर मैं तो डॉक्टर हूं मैं थोड़ा ना इकोनॉमिक्स की सिक्स स्टैंडर्ड की बुक खोलूंगा भाई खोल ले बिकॉज तुझको एमबीबीएस में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाया था ओके सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस 
सिक्स की एनसीआर पढ़ने को तो आपको दो तीन दिन से ज्यादा नहीं लगेगा लेकिन वो आपके बेसिक्स क्लियर करना स्टार्ट कर देगा ऑल्सो रीड एनसीआर टी मैंडेटरी चाहे वो तुम्हारा कोर सब्जेक्ट ही क्यों ना हो तुमने ग्रेजुएशन में क्यों ना क्यों मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बट नाइन टू ट्वेल्थ तो पढ़ो ही पढ़ो और ये फिर ऑल ऑफ यू सिक्स टू ट्वेल्थ फॉर दोस्त जिनका कोर सब्जेक्ट नहीं है एंड देन एंड ओनली देन पहले दिन किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठोगे तो ये पढ़ के बैठना अननेसेसरी मत बैठ जाना नाउ ओपन द सिलेबस सिलेबस विल बी योर गाइडिंग लाइट राइट अब तुम सोच लो उसको कितना सीरियसली लेना है ये तुम्हारी मर्जी दिस इज योर पार्ट नाउ नाउ डू स्टार्ट रिलेटिंग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड इस वीडियो के आगे मैं और कुछ नहीं बोलूंगा विद रिगार्ड टू दिस क्योंकि मैंने ऐसे कई सारे वीडियो बनाए नाउ यू आर अ सीरियस कंटेंटर एंड नाउ मेक योर नोट ओके एक्टिव नॉलेज चाहिए मैं ये समझना चाहता हूं मेरी भाषा में कि प्रेसिडेंट ज्यादा स्ट्रॉग है कि प्राइम मिनिस्टर ज्यादा स्ट्रॉग है मुझे ये देखना है कि लोकसभा ज्यादा स्ट्रॉग है कि राज्यसभा ज्यादा स्ट्रॉग है मुझे ये देखना है कि आरटीआई अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट ने अच्छा किया है कि बुरा किया है मुझे यह देखना है कि मेरे व्यू में आर्टिकल थ्री को एब्रोगेट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था स्टार्ट करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था एवरी हैज टू डेवलप योर परस्पेक्टिव मेक योर ओन नोट दिस इज द की Finally, you will also have to look at unwritten syllabus. Unwritten syllabus क्या होता है जहां पर current affairs हो रहे हैं तो so now you have to be very, very aware of this part. ये लिखा हुआ नहीं है कि कौन सा current affair है भाई मुझे नहीं पता कौन सा current affair है जो हो रहा है उसमें से क्या important है वो तुमको खुद को भी judge करना पड़ेगा और अगर तुम खुद नहीं कर पा रहे हो प्लीज प्लीज बिना सोचे समझे ना left देखो ना right देखो गेट हेल्प चाहे वो प्रोफेशनल ऑफलाइन हेल्प लो चाहे ऑनलाइन हेल्प लो ये गलत फहमियों में मत रहना ये तुम्हें बर्बाद कर देंगे हर एक कोचिंग बेकार है ये कोचिंग माफिया है ये वो है यू नो हमने ऐसे टॉप कर बेटा जो जिसने करना होता है ना वो तुम्हें डिस्करेज करके नहीं बैठा हुआ टॉपर्स आई हैव टॉट टॉपर्स ओके तो वो मेरी क्लास में क्या कर रहे थे वो कर क्या रहे थे वो पढ़ने ही तो आए थे सो डोंट गेट अननेसेसरली ऑन दिस पार्ट ये यूजलेस कमेंट्रीज को छोड़ दो और अपनी करियर बनाओ राइट ऑनलाइन ऑफलाइन योर चॉइस माय कोर्स योर कोर्स और योर चॉइस बट डू इट इफ यू नीड इट इफ यू थिंक सो फाइनली गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन सर मेरी इंग्लिश खराब है तो भैया काम कर लो क्योंकि कोई भी पैदा हुआ था तो उसे इंग्लिश नहीं आती थी ओके okay? सीखना पड़ा सर मुझे याद नहीं रहता याद कर लो कोई मुश्किल नहीं है जब ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार मम्मी ने डांट डांट के पढ़ा दिया था ना तो आज तुम भी पढ़ सकते हो ओके okay? सर मुझसे डिसिप्लिन नहीं होता ओके मुझसे सुबह नहीं पढ़ा जाता सर मुझसे शाम को नहीं पढ़ा जाता सर एक्सक्यूज की तो अपनी एक टेलीफोन डायरेक्टरी बननी चाहिए एक्सक्यूज आइटे से हटो गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन फिर मेरे को जो आता है जो सब्जेक्ट है सर मैंने ह्यूमैनिटी मैंने कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ी थी तो तुम हिस्ट्री पर ही सारा रिसर्च कर लो बाकी सारे पेपर छोड़ दो है ना नो लीव दो विच यू आर ऑलरेडी डन विथ गो टू द नेक्स्ट वन सर मुझसे पॉलिटी नहीं पढ़ा जाता तो पॉलिटी पढ़ो वर्क स्टार्ट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन दीवारों पर लिख लो वर्क आउट साइड द कंफर्ट जोन सो गेट ऑन दैट पार्ट फाइनली समरी मैंने देखा है इन माई करियर एज वॉचिंग टीचिंग स्टूडेंट मैंने हजारों लोगों को पढ़ाया वो द लास्ट ट्वेल्व थर्टीन ईयर्स नाउ मैं तुम्हें क्लियरली बता देता हूं दो लोग फेल होते एक जो बहुत बर्न आउट हो जाते हैं जो इतनी स्पीड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि लास्ट में उनका स्टैमिना खत्म हो जाता है दूसरा जो लेगार्ड होते हैं जो सोए हुए हैं आलस ओके मानसिक एज वेल एज शारीरिक आलस से फिजिकल एज वेल एज मेंटल लेजीनेस ओके करना ही नहीं है जी हो जाएगा दोनों फेल होते द वन हु हिट्स द बैलेंस पास दिस एग्जाम प्लान करो जैसा मैंने पता है एग्जीक्यूट द प्लान एंड कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एन आई एस ऑफिसर अगर तुम ये नहीं कर सकते You are waiting for failure और वो आएगा ही आएगा वो failure आएगा ही आएगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं Are you understanding? So I hope my friends, this video is a sufficient reminder for you, especially if you are a beginner या first attempter to do what I am asking you to do if you want to reach Masuri, right? This is about the course. Okay, I have already informed you. This is about to revise. Use this code SID and welcome to my course. I'll be very very happy to see you on my plus course. If you have enjoyed this video please like share and subscribe until next time god bless thank you